वेलकम टू ब्रॉडवे ए टी दिस इज रोहिणी और आप मुझे देख रहे हैं लाइव अपनी स्क्रीन आज सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी बहुत इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट अपडेट जो कि आई है आई टी पी की तरफ से एंड दैट इज दैट विल बी वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर ऑल द आयल स्टूडेंट्स जो कि इतने देर से वेट कर रहे थे कि वो कब अपना आयल्स का एग्जाम देंगे तो ये इन्फॉर्मेशन खास तौर पर इन बच्चों के लिए है जो देना चाहते हैं अपना आयल्स का एग्जाम सो गाइज नाउ यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ अंडर आई डी पी फ्रॉम सिक्सटीन जुलाई ऑनवर्ड्स जी हाँ सिक्सटीन जुलाई के बाद जो भी आपकी आई डी पी के अंदर जो सीट्स अवेलेबल है वो आप बुक करवा सकते हो बहुत आसानी से और उसके लिए आप अपनी प्रिपरेशन घर बैठ के ए टू वी की ऑनलाइन क्लासेस की हेल्प से भी स्टार्ट कर सकते हैं सो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन दैट इज बेस्ड ऑन रीडिंग स्टूडेंट्स आपको मेरी आवाज आ रही है सुखवीर ओके आपके सामने रीडिंग आर्टिकल है फर्स्ट रीडिंग पैसेज इज एंशंट चाइनीज कैरियस ओके सुखवीर के साथ एक स्टूडेंट और हैं कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं प्लीज आप इंट्रोड्यूस कीजिए जरा खुद को Yes. चलिए ठीक है आप अपने सामने सबसे पहले रीडिंग देखो रीडिंग सेशन वन उसको स्टार्ट करने से पहले सुखने आप मुझे बता सकते हैं या जो पार्टिसिपेंट्स अभी मुझे सुन पा रहे हो आप लोग मुझे अपने अपने डाउट्स बता सकते हैं कि रीडिंग में आपको मेनली क्या प्रॉब्लम्स आ रही है यस सुखने Hmm. Okay. Other than list of heading, is there any doubt or query in your uh, in the different type of questions? Baki sare questions clear hai like multiple choices of questions ho gaye. Hmm. All right. And what about you? Dusre student ka kya problem hai? चलिए ठीक है आज हम देखेंगे वैसे और फ्यू लिस्ट ऑफ हेडिंग्स ओके सो आई आई विल आस्क यू टू परफॉर्म सम ऑफ द हेडिंग्स जिससे कि मैं समझ सकूं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है ठीक है एक स्टूडेंट और है कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है यस yes. Uh, आपने कौन से नेम्स या ज्वाइन किए क्लास नहीं 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 वो तो ठीक है आप आपने आज दूसरा अपना वो यूज किया है बिकॉज uh, मुझे यहाँ पे आपका नाम नहीं शो हो रहा है ओके okay. ठीक है जसविंदर आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है रीडिंग में बताइए ओके एंड अदर द लिस्ट ऑफ हेडिंग और कोई टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपको दिक्कत आ रही है ओके एलिमिनेशन मेथड के साथ नहीं परफॉर्म करते हैं आप चलिए आज हम देखेंगे कि हमारे पास एम सी क्यूज लिस्ट ऑफ हेडिंग्स कितने हैं एंड uh, जो भी दिक्कत आएगी वो हम डिस्कस करेंगे आज ठीक है सो फर्स्ट यू कैन सी द रीडिंग पैराग्राफ और यहाँ पे आपको कुछ पैराग्राफ्स हैं ठीक है सबसे पहला टाइप ऑफ क्वेश्चंस देख लीजिए द फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन ठीक है सबसे पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है Okay. When discovered, the written records of the grave goods prove to be accurate. Okay. Yes, just when the can you can you explain the statement? Just when the, just tell me what you understood from the statement. Same thing. When discovered, 
the written record of the grave codes proved to be accurate. So basically, यहाँ पर एक तो discovery की बात आई है, okay? They are they were talking about the written records, grave goods, okay, and accurate. Accurate means some some information that is correct, okay? So these are some of the uh, some of the key words that you need to find if you want. To find out the true answer, तो ये statement के हिसाब से आपको इन चीजों को find out करना है, okay? Let's move towards the paragraph. Paragraph पे and देखो कि वहाँ पे क्या information दी है। First paragraph से ही start करते हैं। This is the paragraph A in front of you, ठीक है? अभी आप मुझे बताइए कि क्या यहाँ पे कहीं पे भी आपको कुछ मिल रहा है? Do you find anything in terms of discovery, in terms of records, specifically written records about the good graves? Okay. And जिन students ने just अभी class को join किया है I have some information for you all. मैं पहली क्लास शुरू होने से पहले भी बता चुकी हूँ, but अभी हम reading कर रहे हैं, so we'll continue with this. And after completion of this reading, I will talk about that again. Okay? तो पहले सबसे पहले देख लेते हैं question का यहाँ पे आपको keyword दिया है या नहीं? Yes, Damini. नहीं दिया। Okay. देखो अब यहाँ पे कोई keyword नहीं है। So at the first glance हम mainly क्या करते हैं कि हम पहले paragraph से अपना पहला answer find out करना शुरू कर देते हैं। But suppose अगर आपको नहीं first paragraph में information है, so it doesn't mean कि आपका answer not given हो जाएगा। Okay. Next paragraph में एक बार check कर लो। Is there any information about discoveries, about written records, about grave goods? Right? So, here we see, here we have talked about the discovery. They were talking about the Yang. Yang's discovery in 1976 was identified as the final resting place of the Queen and the military journal. The artifact unearthed within the grave include the jade object, bone object, bronze object, etc. These grave goods are confined by the oracle text, oracle text which constitute almost all the first hand written record we possess of the Sang dynasty. So, what will the answer be? They here they talk about the grave good and the confirmed text. Confirmed means जो कि finalized थी, okay? And it उन्होंने बोला है which constitute almost all the first hand written records, तो written records भी हैं and grave goods की भी बात है and question में बोला गया था those records were accurate यहाँ पे लिखा है confirmed, so your answer will be true, okay? क्या रहा आप सबको? Next, take it. Next, uh, next question. Human skeletons in Yang Chong were identified as soldiers who were killed in the war. Okay, all right. So we, so we unmute your mic for a while and. Uh, because I'm going to ask this question to you. So, we. So, we have mic unmute Kardiji. Okay, maybe she's not able to understand. Question here that human skeletons in young Tom were identified dead soldiers. Who were killed in the war? So basically, here the keyword is Yang Tong, where human skeletons are identified as the soldiers. Okay, so same paragraph may move, but then B, B or C paragraph may move. The information Yang Tong ki baat yahan hui hai. Tom of Fu Hoi in archaeology site in Yinzhou. The ruins of the ancient Sand Dynasty capital Yin, within the modern city of the Yang in a Henan province, China, discovered in 1976. It was identified as a final resting place. मतलब टॉम की बात रेस्टिंग प्लेस है जहाँ पे। फिर यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है? The artifact 
अनअर्न विद इट द ग्रेव इंक्लूड अब ग्रेव में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती थी जेड ऑब्जेक्ट्स ओन ऑब्जेक्ट्स ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट्स एटसेट्रा ओके तो अब मुझे बताइए आंसर क्या होगा सुखदेव यस सुखदेव बताइए आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन में कहा है कि जो ह्यूमन स्केलेटन थे एंग टॉम्प ने वो थे सोल्जर्स के दो सोल्जर डाइट इन द वॉर अब यहाँ पे ग्रेव में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड थी दैट इज जेड ऑब्जेक्ट बोन ऑब्जेक्ट इज ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट सो वॉट इज द राइट आंसर सुखवीर प्लीज डू नॉट टेक लॉट ऑफ यस राइट यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात हुई है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट उसमें इंक्लूड थे और राइट सो द आंसर इज फॉक्स एंड ट्राई टू बी ट्राई टू बी स्पॉन्टेनियस थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्स करने की कोशिश करो सरे क्या क्या किस स्क्रीन में शो हो रही Gagan, your voice is not clear. I think something is wrong with your system or your device. Your application is not working properly. Or even I have told you before that, that uh, it's up outdated now. You have to install it again or update it again because screen is there. I think everyone, everyone can see it. आप सभी को दिख रहा है, guys? Yeah. Then Gagan, something is wrong with your device, बच्चे. और योर एप्लीकेशन अपने डिवाइस को एक बार अपनी एप्लीकेशन को सॉरी एक बार अपडेट कर दीजिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री द टाराकॉट आर्मी वॉज डिस्कवर्ड बाई द पीपल लिव्ड नियर बाय चांस ओके सुरबी आई यू देर चलिए जसविंदर आप बताइए मुझे इसका आंसर जसविंदर अनम्यूट कर दीजिए अपना माइक आपके सामने क्वेश्चन नंबर थ्री है द टाराकॉट आर्मी वॉज डिस्कवर्ड बाय पीपल लिव्ड नियर बाय चांस ओके बाई चांस का मतलब एक्सीडेंट ठीक है तो यहाँ पर बाई चांस इट मीन्स एक्सीडेंट सो दीपल इज कैरकॉट आर्मी एंड पीपल लिव नियर बाय नियर बाय मीन्स जो आस पास रहते थे सो टैरकॉट आर्मी इज द की वर्ड जो कि आपको सी पैराग्राफ में होपफुल मिलेगा वहां पर इंफॉर्मेशन की वो जैसे Here you can see the Tarakot army was discovered on 29th March 1974 to the east of the Zingsan and the Shanxi. The Tarakot soldiers were accidentally discovered when a group of local farmers was digging a well around during a drought around 1.6 kilometers. Okay, so these highlighted lines are the keyword. तो आप मुझे बताइए कि जसविंदर आंसर क्या है वट इज द राइट आंसर यस आंसर इज ट्रू ठीक है यहाँ पे देखो एक्सीडेंटली बाय चांस लिखा था वहां पे वहां लिखा था नियर बाय जो लोग नियर बाय रहते थे यहाँ लिखा है ग्रुप ऑफ लोकल फार्मर्स लोकल फार्मर्स मीन्स जो उसी जगह पर रहते हैं सो द स्टेटमेंट द आंसर इज ट्रू ओके Now you are left with a last true-false type of question. The size of the king to Tarquemen's tomb is bigger than that of the Queen Emperor tomb. Do ki wad is dekh rahe hain screen pe. It's the king to Tarquemen tomb. It to inka king ka baat hai. and they are comparing the size of tomb that of inquin emperor's tomb okay 
देख लेते हैं क्या आंसर आता है इसका ओके यहाँ देखिए क्वेश्चन एक क्वीन की बात हुई है यहाँ पे एंड किंग की बात आपको इन पैराग्राफ सी ओके कैन एनी वन टेल मी द राइट आंसर बिकॉज इट्स क्वाइट क्लियर क्योंकि यहाँ पे एज पर द्वेश्चन कहीं इंफॉर्मेशन की बनी नहीं है द ब्यूरो ऑफ द ट्यूंट Heel six complete, but dismantled carriage of the unparalleled richness and sophistication. It was designed for two people, ninety centimeter long, and had its sides swung through and enabled it to be brought along the narrow corridor into the town. So basically, यहाँ पर इनकी बात की हुई है कि जब ह्यूकमन यार्ड सिक्स कंप्लीट मतलब कितने एरिया तक था वो एंड डेट इस अनपारल व्हिच वाज डिजाइन्ड फॉर द टू पीपल डेट मेंस विद द 90 सेंटीमीटर लॉन्ग ओके बट इट इस नॉट कंपेयर विद द टॉम साइज ऑफ द क्वीन सो हाफ इंफॉर्मेशन इस गिवन एंड द नेक्स्ट इस नॉट Given anywhere, the answer क्या आएगा आपका? Not given. ठीक है? All right. दस उसके बाद आप देख रहे हो question number five to ten. These questions are based on the one word blanks are there. Okay. Okay. Uh, I will solve. I will perform the first blanks for you all. ठीक है? The hub is made wood from the tree of dash. The hub is made wood. From the tree of dash. तो किस tree से hub जो है वो बनाया गया है? So here the keyword is hub. Hub is the keyword. हमने paragraph तक पढ़ा था. यहाँ हब की बात हो रही है। Here you can see wheels were constructed from the variety of woods. Elam provided the hub, rosewood. The spoke of the fellows. So यहाँ पे है from these two three lines you can find the right answer. Yes बताइए गगन। Now you can now you can see the screen. Yeah, so that means a problem with your application, right? Okay. Ah, आप देखिए यहाँ पे गगन। I can show you the question again. एक बार दोबारा से क्वेश्चन देख लो। They said hub is made wood from the tree of dash. Okay. Hub is the keyword. Wood is the keyword. ठीक है बना किससे है ठीक है कहाँ से हब जो है वो कौन सी चीज से लिया गया है सो इट्स हियर इन पैराग्राफ डी मैंने ये हाथ लिया दो स्टेट दो लाइंस पे 
व्हील्स वर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ वुड्स डिफरेंट टाइप ऑफ वुड से व्हील्स को बनाया जा सकता है इलम प्रोवाइडेड द हाउस अब इलम जो है वो हब प्रोवाइड करता है रोज वुड द स्पोक्स रोज वुड स्पोक्स प्रोवाइड करते हैं एंड ओक द फेलर्स तो व्हाट इज द राइट आंसर आप बताइए दामिनी Yes, Alam is the right word because they have specifically asking you about hub. Okay, so Alam, this is the right answer. Okay, उसके बाद बाकी questions जो हैं I can you can I think you guys can perform easy है and आप लोगों को कोई problem specifically आती नहीं है. And I will discuss some of the uh, statements. The root hub was to put tempering axle, in which is wrapped up by the leather, aiming to retain. Retain का मतलब क्या होता है? बचा कर रखना. Okay. उन्होंने कहा है यहाँ पे basically the room through the hub hub was to put tempering axle, in which is wrapped by the leather, aiming to retain. तो यहाँ पे आपका keyword क्या है? It's the first word leather, wrapped by leather. ठीक है एक्सेल इज द की वर्ड टेम्परिंग एक्सेल इज द की वर्ड एंड टू रिटेन रिटेन मीन्स बनाकर रखना फॉर पर्पस ठीक है एमिंग टू रिटेन डैश किस चीज को रिटर्न कर रिटेन रखने के लिए देन इन क्वेश्चन नंबर सेवन द नंबर ऑफ द स्पोक्स वेरिड फ्रॉम डैश टू डैश सो हियर द वर्ड स्पोक्स इज द की वर्ड वेरिड फ्रॉम तो नंबर है नंबर कितने से कितने तक बारी करता है वो बताना है सो योर आंसर मोस्ट बी इन नंबर ओके दो ब्लैंक्स है फॉर क्वेश्चन नंबर सेवन ओनली टू इज ऑलरेडी मेंशन देयर सो यू कैन यूज हाइफन ओके और अदरवाइज यू कैन ऐड कम देन नेक्स्ट द शेप ऑफ वी The shape of wheel resemblance a dash. यहाँ पर क्या आएगा? Shape of wheel. Next question number nine. Two was used to strengthen the wheel. Two was used to strengthen the wheel. यहाँ पे आएगा. Strengthen the wheel and two. In question number ten, leather wrap up the edge of the wheel aim to the main. The main means रखना. ठीक है किस चीज को रखने के लिए? Leather wrap is the keyword. Wheel is the keyword. Edge of wheel is the keyword. Okay, so these are the first one to ten questions. आगे देखो question number eleven to thirteen. It is again based on question answering, where you have to answer with no more than three words or a number. What body part of horse was released the pressure from the soldiers? The body part of the horse was released the pressure from the soldiers. So यहाँ पे body part is the keyword body part of horse. Okay, simple the body part of horse. Then in question number twelve, what kind of road surface did the researchers researchers measure the speed of the carryout? It's the kind of road surface. आपने बताना है किस तरह का road surface, किस तरह you can say the type of road, ठीक है? सर्विस सतह को बोलते हैं किस तरह की सतह है रोड की डेट द रिसर्चर्स मेजर द स्पीड ऑफ द कैरियर जहां पे कैरियर की स्पीड को मेजर करते थे रिसर्चर्स देन इन क्वेश्चन नंबर थर्टीन व्हाट बाय पार्ट ऑफ हिज आफ्टर लाइफ प्लेस वाज द एम्पर क्वीन शी हंग बाली ठीक है सो दिस आर द फर्स्ट वन टू थर्टीन क्वेश्चन फ्रॉम योर र Next, you can see the reading passage two, saving the British bitterners. Bitterners, kya hota hai? Can anyone tell me? Bitterners. Basically, bitterners jo hai, wo uh, marsh birds ko bola jata hai. Basically, male birds jo hai, male young birds ko bola jata hai bitterners. Okay. यहाँ पर देखिए आपको कौन कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन
okay first 20, 14 to 20 question paragraph okay in this in starting of today's session uh, sukhveer and just when the you both have said that aapko problem aa rahi list of headings mein okay okay so who else is finding difficulty in answering list of headings damini what about you pehle problem aati thi Okay, fine. ठीक है एंड वॉट अबाउट यू सुरबी इफ यू कैन क्योर मी एंड यू कैन टेल मी योर प्रॉब्लम अबाउट रीडिंग पैसेजेस सबसे पहले देखो पैराग्राफ ए फाइन पैराग्राफ यहाँ पे कोई एग्जाम्पल एग्जाम्पल इज दैट पैराग्राफ ई इज सॉल्व फॉर यू सेवेंथ ऑप्शन राइट रिसर्च इन्फॉर्मेशन और लास्ट में तो पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं आफ्टर अ लो पॉइंट ऑफ इलेवन बी इन नाइनटीन सेवेंटी सेवन नंबर्स इन द ब्रिटेन रिस्पॉन्ड टू ऑल द हैपीटेट मैनेजमेंट वर्क एंड स्टार्टेड टू इंक्रीज फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस नाइनटीन सो हियर दे आर टॉकिंग अबाउट द सक्सेस रिसर्च दैट है और यहाँ पे ऑप्शन में आपको क्या दिया था रिसर्च हैज बीन सक्सेसफुल ठीक है इजिली अंडरस्टैंड हो गया अब हम देख लेते हैं आपका पैराग्राफ ए ठीक है यू कैन वी हैव डिस्कस दन एग्जाम्पल ऑफ पैराग्राफ ए आई विल परफॉर्म पैराग्राफ ए फॉर यू ठीक है और बाकी आपको खुद से परफॉर्म करनी है पैराग्राफ बी सी डी ई इज नॉट डेट बिकॉज वो आपको एग्जाम्पल में है एफ जी एंड एच ठीक है ए पैराग्राफ देख लेते हैं ए पैराग्राफ में क्या बात हो रही है यस ब्रीडिंग विटनर्स बिकम इंस्टिंक्ट इन यूके बाय 1886 बट फॉलोइंग रिकॉन्सिलेशन अर्लियर लास्ट सेंचुरी नंबर्स रोज टू अ पीक of about 70 booming singing males in 1970s okay yahan pe statement khatam nahi hui hai falling to fewer than 25 in 1990s yahan pe jaake statement khatam hai jahan pe unhone kaha hai ki as compared to the last century the number of the bitners was start increasing it reached at the peak of about 70 70 booming names and last time they were in the late 1980s it was clear that the britain of was in trouble but there was little information on which based recovery action all right ab is pure paragraph ka aksha kya hai in the initial statement they specified that the number of the beginners at peak in 1950s and then in the last lines they said in 1980s it was in trouble but small few information is there about their recovery action okay so now you can see the options on your screens okay sabse pehla option hai research finding into habitat and decision need yes just with the kya ye option suitable hai just with the unmute key you have my can tell me is this option suitable with the paragraph a and see me at the top 
जी बोलिए जसवंत पहला ऑप्शन इज इट राइट और नॉट यस सुखवीर आप बताइए ओके फाइन नेक्स्ट फ्लक्चुएशन इन बिट्रन नंबर देखिए कैसे सही है ये आप अगर दोबारा देखो एक बार सो दे गेव यू अ डिफरेंट इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग में उन्होंने इन 1886 में बताया था दैट बिट्रेंस की जो ब्रीड थी इट बिकमिंग इंस्टिंक्ट ओके फिर उसके बाद रिकॉन्सिलेशन स्टार्ट हुई लास्ट सेंचुरी में जहां पे नाबो ऑफ बिटनर शो थे इट वाज इंक्रीज्ड ओके इन 1950 फिर उसके बाद फॉलिंग टू फ्यूअर देन 20 मतलब 20% से कम हो गया था 1990s में एंड देन अगेन इन 1980 इट वाज अगेन इन ट्रक तो यहां पर क्या है फ्लक्चुएशन ठीक है सो आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट ठीक है फ्लक्चुएशन इन बिटन नंबर तो इसी तरह से आपने बाकी ऑप्शंस पढ़ने हैं मैंने पैराग्राफ ए जो था वो पूरा रीड इसीलिए किया है बिकॉज इन द पैराग्राफ ए देयर आर ओनली टू स्टेटमेंट्स बीच में आपको कॉमास का यूज हुआ है बट दोस कॉमास आर जस्ट एक्ट एज अ लिंकिंग एज एज एक्ट एज लिंकिंग द टू स्टेटमेंट्स ठीक है तो हमें कॉमा को रेफर नहीं करना है हमारे प्रायोरिटी होनी चाहिए स्टेटमेंट की तरफ सो देयर आर टू स्टेटमेंट्स और उन दोनों स्टेटमेंट्स को हमने रीड किया है इनिशियल स्टेटमेंट में और लास्ट लाइन में ठीक है सो इस तरीके से अगर कभी पैराग्राफ का लेंथ रेटेड छोटी हो इफ यू हैव सफिशिएंट टाइम है आपके पास और यू फील लाइक यू कैन रीड द होल पैराग्राफ तो आप पढ़ भी सकते हैं उसको ठीक है उसी तरीके से अब आपको परफॉर्म करना है पैराग्राफ ए सी डी एफ जी एंड एच ओके आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 टू 26 अगेन क्वेश्चन आंसरिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हेन डिड द बिटरन Oh, sorry. When did the bird of Britain reach its peak of the number? So we just read the paragraph A. I mean, Abhi paragraph A. I think it's nine fifteen. It was nine fifteen. Yes, we Yes, Ab, you did. ठीक है. So answer क्या है? उन्होंने पूछा था कौन कब कब जो थी वो बिटरन थी जो नंबरिंग थी दैट वाज इन द पीक इट्स 1950s तो आप एज इट इज 1950s लिख दो ठीक है फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं व्हाट इज द यस आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि पैरेंट आपको लिखा हुआ है 1950s लिखने का क्या मतलब है दैट मीन सिर्फ 1950 मतलब सिर्फ एक साल ही नहीं 1950 से लेकर 1959 जितने इयर्स आ रहे हैं दामिनी दो टेन इयर्स पार्ट ऑफ फिफ्टीज तो वो फिफ्टीज पूरे दस साल की बात हुई ठीक है तो इसीलिए वहां पे एस लगाना इट्स मैन डेट अगर आप सिर्फ 1950 लिखते हो तो वो कुछ अलग इंफॉर्मेशन देता है दैट मींस यू आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द ईयर 1950 ओके बाकी 50 के साथ जो बाकी इयर्स है उसकी बात नहीं कर रहे बट पैराग्राफ इंफॉर्मेशन दे रहा है वो 10 डेके उन 10 इयर्स के ओके Now, what does the author describe the bitterin characters? अब उसके character को कैसे बताया है? क्या describe? ये question देख लेते हैं एक बार इसके बाद वाले questions आप लोग बहुत करेंगे character को कैसे define किया है? Second paragraph से आइकन का answer क्योंकि first में ऐसा कुछ भी नहीं है। Okay, bitterin has the grip. इसके बाद हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है आपसे 
In question number 23, they have asked you what is the main cause for the chick bitterance death? Chick bitterance is the keyword for MK death ka main cause kya hai wo aapne batana hai. You can easily, I think you guys can easily find out this keyword jaha chick bitterance mil raha hai aapko, uske death ka cause dekho, thik hai? Main prominent cause jo hoga, that will be the right answer. Thik hai? Ek cheez ka dhyan rakna hai, you guys are not supposed to use more than three words or a number. Thik hai? Next, what is the main food for chick bitten? Same, chick bitten ki jaha location hoongi, wahi pe aapko unka made food hai. Thik hai? Next, 25. What system does it secure the stability for the veterans population? Okay. What system does it secure? System ki baat hui hai, to kaun sa system jo hai, wo secure karta hai veterans ki population, unki stability, veterans ki population ki stability. Thik hai? Besides veteran and rear vegetation, what mammal does the plant benefit? मतलब real vegetation और bitron के इलावा apart from bitron and real vegetation what mammal does plant benefit आपको बताना है कि क्या कौन सा mammal जो है basically वो benefit लेता है okay so these are these are few questions जो कि आपको question answer देंगे okay next twenty seven right your answer in the box on your answer sheet. Aapko yaha par ek hi MCQs hai. What is the main purpose of this passage? To aapko passage ka purpose batana hai. Iske liye aapko paragraph thoda sa in detail dekhna padega. Vaisa to bitron ki baat hui hai pura paragraph mein but still you have to read it. ठीक है आके देखो नेक्स्ट सेक्शन थ्री ई ट्रेन ऑनलाइन ट्रेन और यू कैन सी ऑनलाइन लर्निंग लिखा भी हुआ है यहाँ पे ऑनलाइन लर्निंग वेब बेस्ड ट्रेन चेक कीजिए व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं ओके लिस्ट ऑफ हेडिंग्स यहाँ पे भी हैं आपको पैराग्राफ ए टू एफ ओके अब इसमें से सॉल्व कर लेते हैं पैराग्राफ ए देख लो सबसे पहले Okay, you can read from your screen. E-learning is unifying term to describe the field of online learning. Basically, e-training को इन्होंने बोला है कि it's an online learning, web-based training and technology delivered instructions. Okay, which can be benefit, which can be a great benefit to cooperate e-learning. First stop. IPM. अब एक एग्जांपल दी है इन्होंने IPM की हम पे जरूरत नहीं है, because हमने इतना पढ़ लिया है जहाँ पे इसके ये बताया क्या है कि it gives a great benefit to cooperate learning, ठीक है? Last देख लो इसकी स्टेटमेंट। Earnest and the young reduced training cost by thirty five percent while improving consistency and scalability. Okay, Uber Bataya hai what is e-learning? Basically, it's a data-based data based training. And uske baad, yahan pe, unhone last ho kaha hai ki it reduced the training cost by 35% and leads to increase the consistency and scalability. Okay, so options they teach you. Overview of benefit for the e application for the application of e training. Possible the right answer? Yes. हो सकता है, because they give you उन्होंने simply बता दिया overview देके कि ये training जो है, it gives you the benefit और last में बोला है कि it reduces the training cost by thirty five percent that helps to give you the consistency and scale. 
ठीक है सो हमारा ए का आंसर है आंसर ऑप्शन वन ठीक है ओके अब यहाँ पे भी आपको कुछ ऑप्शन नहीं है दोबारा से पैराग्राफ ही है विच पैराग्राफ कंटेन दॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दिस पैराग्राफ इट सीम्स क्वाइट इम्पोर्टेंट ठीक है इम्पोर्टेंट क्यों है क्योंकि देखो यहाँ पे आपको एक बार आपने पैराग्राफ पढ़ लिया क्योंकि आपको यहाँ ऑप्शन में पैराग्राफ ए टू ई एफ एफ पढ़ना है ठीक है तो कोशिश करो कि आप साइड बाय साइड अपने ये वाले जो क्वेश्चन है ना 34 टू 37 इसको भी परफॉर्म करने की कोशिश करो ठीक है अब जैसे हम एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं कि यहाँ पे जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से क्या कोई इंफॉर्मेशन है प्रोजेक्ट अब ए पैराग्राफ में जो पढ़ा था मैं उसके हिसाब से आपको बता रही हूँ ठीक है बिकॉज अभी हमने जो ऊपर क्वेश्चन किए थे पैराग्राफ्स में से आई जस्ट रेड पैराग्राफ ए ओके सो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर वन जो था दैट इज द राइट आंसर अब वही स्ट्रैटेजी आप यहाँ अडॉप्ट कर लो इट विल हेल्प यू टू सेव योर टाइम सबसे पहला है प्रोजेक्टेड बेस इन आई पी एम अचीव ग्रेट सक्सेस अब देखो वहाँ पे आई की बात हुई थी बट वहाँ पूरा नहीं पढ़ा उस पार्ट को ठीक है सो उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं बट पहले आगे ऑप्शन ई लर्निंग विंस अ प्रायोरिटी फॉर मेनी कॉर्पोरेशन एज इट इज फ्लेक्सिबल तो ये हमने नहीं पढ़ा कि प्रायोरिटी देता है क्योंकि फ्लेक्सिबल है ठीक है द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल एंड ई ट्रेनिंग इन्वायरमेंट में नो इतना नहीं पढ़ा हमने पैराग्राफ में एग्जाम्पल ऑफ फास्ट इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी फॉर अ कंपनी प्रोडक्ट टू इट्स कस्टमर ये भी नहीं मे भी हो सकता है कि पैराग्राफ थर्टी फोर्थ का आंसर जो है वो ए हो बट उसके लिए वी नीड टू फाइंड इट अगेन आई बी एम की क्या इंफॉर्मेशन थी सिर्फ हमने उतनी ही लाइन पढ़नी है जहाँ पे आई बी एम की बात पूरा नहीं पढ़ना यहाँ पे लिखा है क्या बोला है की वो कैसे बेनिफिट दे रहा है की उन्होंने अपनी कंपनी का कितना रेंज सेव किया नए मैनेजर्स को ट्रेन करके टू हंड्रेड मिलियन डॉलर तो यहाँ पे आपका थर्टी फोर्थ का आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए उसी हिसाब से जब आप अपने लिस्ट ऑफ हेडिंग्स करोगे तो साथ ही साथ आप क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर टू थर्टी सेवन भी एट द सेम टाइम परफॉर्म कर सकते हो इट हेल्प यू अलॉट स्पेसिफिकली एज फार एज योर टाइम टाइम इज कंसर्न ठीक है क्लियर है तो ये अच्छी आपके टाइम को सेव करने के नाउ लास्ट थर्टी एट टू फोर्टी क्वेश्चन यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन चूज थ्री करेक्ट लेटर ए टू ई सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एज पर दिस पैराग्राफ आपको तीन ऑप्शन जो है वो राइट चूज करना है नीड टू रीड द पैराग्राफ आपको पढ़ना पड़ेगा पैराग्राफ कि क्या है राइट ऑप्शन ओके आई होप आप ये परफॉर्म कर सकते हैं घर से बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आई हैव टोल्ड यू किस तरीके से से आप ही उसको आंसर करना है ओके क्लैक टू ऑल ठीक है आपको कोई किसी तरह का कोई कंफ्यूजन कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकती हैं। यस जस्ट विद सुखवीर एंड अदर गाइल्स तामिनी सुरबी Okay, Damini. Day before yesterday, you were asking me about exam, exam updates. के बारे में आप मुझसे पूछ रहे थे. So I want to tell you, uh, as per the latest updates by by the government, now you guys can register your exam for 16th. Uh, you can register yourself from 16th onwards. ठीक है under IDP 16th of July के बाद जो भी applicable dates हैं 
वो आपको मिल जाएंगी उसके लिए आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं बट एज पर कोविड नाइन्टीन देर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन ऑल ऑफ अस वी हैव टू फॉलो सम ऑफ द सेफ्टी मेजर्स एंड उसके हिसाब से आई डी पी इज अलाइंग ओनली फिफ्टी स्टूडेंट्स इन ईच इन अ सिंगल वेन्यू फॉर द स्पेसिफिक टेस्टिंग okay so if you guys wants to appear yourself for coming dates for coming idp alls pen paper based exam so you can book your pen okay so ye this is the very uh, informative thanks for you all jo ki aap log kaafi time se wait kar rahe the we are running these online classes from a long time before If you guys are prepared, which is how it looks like, those students who are taking it from a long time, you guys are prepared for it. You can give your exam, and for that, you need to give more efforts on your personal training. ठीक है. I hope today's class, today's session is clear to you all. Now, if you have any doubt or confusions, you can ask me. Tomorrow is a uh, Saturday, so there will be your speaking test. Okay. So, आपकी speaking को लेकर जो भी doubts हैं, जो भी queries हैं, हम कल discuss करेंगे. We will perform speaking on tomorrow at same time. Okay. So, uh, all right, guys. Bye for now. I hope this session is clear to you all. किसी तरह की कोई doubt या confusion हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं after this class. Okay? Thank you.